ஐகான் ஸ்டாலில் இருக்கிற ஜெயந்த் ரமேஷும் டாக்ஸி டிரைவர் விஷயத்தில் வாட்ச் பண்ணுறாங்க ஜெட் ஏர்வேஸில் மும்பைக்கு போகிறதுக்கு அவன் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கான் இப்போ டைம் எயிட் தேர்ட்டி பத்து மணிக்கு அந்த ஃப்ளைட் செக்கிங் டைம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் எந்த டைம்லையும் உள்ளே வரலாம் உங்களையும் என்னையும் தவிர இங்கே இருக்கிற எந்த போலீஸ்காரங்களுக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி தெரியாது ஓகே விஸ்வா எந்த காரணத்துக்காகவும் அவன் தப்பிக்க கூடாது அது மட்டும் இல்லை அப்பாவி பொதுமக்களுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த ஆப்ரேஷன் நீங்கள் ஏர்போர்ட் உள்ளே இருங்க நான் வெளியே இருக்கேன் சார் பேச <laughs> 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 ஹலோ இருக்கார் சார் கூப்பிட்றேன் சார் மேல இடத்துலேருந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமிஷனர் லைன் ஜேக்கப் அலெக்சாண்டர் என்ன ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கேன் புரியல சார் ஷாஜியோட தம்பி பிரபுவை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கியே எதுக்காகயா அவன் ஷாஜியோட தம்பியா இல்லை வேற யாரோட மச்சானான்னு எனக்கு தெரியாது சார் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அவனை பிடிச்ச அவ்வளோதான் என்னையா கம்ப்ளைண்ட் என்னையா ஓவராக பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த நிமிஷமே பிரபுவை ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் திஸ் இஸ் மை ஆர்டர் புரிஞ்சுதா சாரி சார் அவனை விட முடியாது அது நீங்க இல்ல எந்த கம்பெனி சொன்னாலும் கோவப்படாதீங்க சார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க பத்மாதி ஹைஸ்கூல் பிடி மாஸ்டர் முகமது ஃபைசலோட மக தனுஜாங்கிற பொண்ண கற்பழிக்க ட்ரை பண்ணனால நான் பிரபு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ரிட்டர்ன் கம்ப்ளைண்ட் டேபிள் மேல இருக்கு செக்ஷன் 376 அட்டெம் டு ரேப் ஜாமீன் கிடைக்காதுங்கற விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியது இல்ல एफआर போட்டு முடிச்சாச்சு சார் ராஸ்கல் ஏய் பிரபு உன்னை காப்பாத்த உங்க அண்ணனும் இன்னும் இருக்கிற ஒரு சொந்தக்காரங்களும் ப்ரெஷர் பண்றாங்க பட் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு நீ சூரிய உதயத்தை பார்க்க முடியாது சரி சார் ஆ புரிஞ்சு இனிமேல் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அட்டம்ப்டு ரேப் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ்ல சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்கு அப்போ நான் அட்வொகேட் கிட்ட பேசினேன் ஆனால் அவரும் முடியாதுன்ட்டாரு இதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்கு அது என்னென்னு தான் தெளிவாக சொல்லுங்க அண்ணாச்சி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது யார் தெரியுமா பத்மாவதி ஹைஸ்கூல் பிடி மாஸ்டர் முகமது பைசலோட பொண்ணு தனுஜா அவ தான் கேஸ் கொடுத்துருக்கா டாக்கிங் நீங்கள் சொல்லி தானே கேஸ் ஃபைல் பண்ண எதுக்கு இப்போ எதுக்கு இப்போ பயந்து பின்வாங்குறீங்க மன்னிக்கணும் சார் இதுக்கு மேல வேற எதுவும் கேட்காதீங்க கேஸ கண்டினியூ பண்ற மனநிலையில நாங்க இல்ல அதனால தான் நானும் கேக்குறேன் ஒய் எதுக்காக கேஸ் वापस வாங்குறீங்க 
யாராவது மிரட்டினாங்களா சொல்லுங்க யாராவது உங்களை பயமுறுத்தாங்களா உங்களை மாதிரி படித்தவங்களே இப்படி இருக்கிறனாலதான் டெல்லியில் ஓடுற பஸ்ஸில் கற்பரைக்கு அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் வக்கர புத்தி அதிகமாயிடுச்சு என்ன காரணம் எதுக்காக காப்பாற்ற நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் மேற்கொண்டு எதுவும் கேட்காதீங்க நான் எதுவும் சொல்ற மாதிரி இல்லை எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு எனக்கு இவ உயிரோட இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏதோ நடக்கக்கூடாதெல்லாம் நடந்து போச்சு அதுக்காக சம்பந்தப்பட்டவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கோர்ட்டு கேஸ் நீ ஏறி எங்க மானத்தை இழக்க நான் விரும்பல சார் அது நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது முன்னாடி யோசனை பண்ணிருக்கணும் தேடி பிடிச்சு அரசு பண்ண பிறகு ஒரு கோல மாதிரி பின்வாங்குறீங்களே ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு படிப்பு சொல்லி தர ஆசிரியர் நீங்க நீங்களே எப்படி பயந்து போனா அவன மாதிரி குற்றவாளிங்க அதிகமாயிருவாங்க சாரி சார் நான் கேச வாபஸ் வாங்க Good afternoon, Mr. Inspector. I am Advocate Ravi Shankar. Prabhu is coming to the jamin. Why are you coming to the jamin? Why are you talking to me? What case is there? It's not. It's not. If you come to the inspector, you can go to the jamin. This is a case of the jamin. You can go to 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 the jamin. ஒன்னும் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் நசிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நிலடா நீ அப்படியே போயிட்டா விஸ்வா அந்த நாயை வெளியவிடு சரிங்க சார் என் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்து உன் இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு போயிட்டா காக்கி சட்டை போட்டு நான் இதுக்கு இங்க இருக்கேன் இதுக்கா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஷோ காட்டிய பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளும் என்னோட மூத்த அதிகாரிகள் செலரும் உன் பாக்கெட்ல இருக்காங்க திமிர்ல பேசுற பேச்சு இதோ இந்த மொபைல் போன்ல இருக்கு உன் வண்ட வாழலாம் இது ஒண்ணு போதும் உன்னை மூணு மாசம் உள்ள வைக்கிறதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அத்துமீறி நுழைஞ்சது செக்ஷன் போர் ஃபார்ட்டி செவன் என் கடமைய செய்ய விடாம தடுத்தது செக்ஷன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ நீ உள்ள இருக்க வேண்டிய ஆளுடா வேற சொன்ன நீ மதம் பிடிச்ச காட்டியானையா ஏடா பரதேசி பயல மதம் பிடிச்ச யானையை மயக்கு வச்சு போட்டு அடக்குற வெட்டரி டாக்டர் தான் நீ பாத்துருப்ப ஆனா மதம் பிடிச்ச காட்டு யானைய நேருக்கு நேர் நெஞ்ச நிமித்தி நின்னு நெத்தில மோதி அடக்குன வேட்டக்காரன நீ பாத்தது இல்லையே அதான் இவர் இங்க இருக்க அப்பாவிகமான உனக்கு பயப்படலாம் இந்த பூச்சாண்டி வேலை எல்லாம் என்கிட்ட பழிக்காது என்ன ஜெயிக்கணும்னா இன்னும் ஏழு ஜென்மம் நீ எடுக்கணும் நீ சொன்னிய என்ன ரெண்டு தடவை இங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டேன்னு என்ன இப்ப இங்க வர வச்சது என்ன நம்புற இந்த ஊர் மக்கள் அவங்க என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் உன்னால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியாது செய்யலாம் சில புறம்போக்கு பொறுக்கிங்க மேலையும் லோக்கல் பிக் பாக்கெட் மேலையும் போடுற மகா கீழ்த்தரமான கேஸ்ல உன்னை உள்ள தூக்கி வைக்க எனக்கு இஷ்டம் ஆனா உனக்காக உனக்காகவே ஸ்பெஷலா ஒரு சுருக்கு ரெடி பண்ற உன் திமிரியும் உயிரியும் முடிக்க போற ஒரு சுருக்கு அது இன்னும் சில நாட்கள் இல்ல மணிக்கணக்கில் மணிக்கணக்கில் முடிக்கிறேன் நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி ஷார்ட் நீ கூப்பிட்டா போதும் லேண்ட்லைன்ல போன் பண்ணது மொபைல் நம்பர் கூப்பிடு ஓகே விஸ்வா சார் விஸ்வா சார் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் நம்ம அஞ்சு மாசத்து விசாரணை ஒரு முடிவுக்கு வரப்போகுது என்னன்னு புரியுதா லிட்டில் ஜான் எஸ் யூஆர் ரைட் அவ அப்ரூவரா மாறுதா சொல்லியிருக்கான் நாளைக்கு என்னை மீட் பண்றதா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கான் எங்க எப்போ எப்படின்னு அவனே சொல்றான் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் மட்டும்தான் சாஜியால வெளியே நடமாட முடியும் விஸ்வா சார் நாளைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல தான் நான் டியூட்டிக்கு வருவேன் ரிட்டில் ஜான் மீட் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே ஓகே சார் ஆ சரிப்பா அப்புறமா நீ என்ன வந்து ஆபீஸ்ல பாரு ஓகே சார் ஏதாவது பிரச்சனைங்களா 
ஆமாம் பிரச்சனை தான் நாம் நினச்ச மாதிரியே அந்த லிட்டில் ஜான் அப்ரூவராக மாறப்போறானா அது பெரும் பிரச்சனை இல்லை சார் ஆமாம் நம்ம ஷாஜியை உள்ளத்தள்ள இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும்ல ஆ நீ ஒரு வேலை பண்ண சார் அந்த அண்ணாச்சி கிட்ட சொல்லி நாளைக்கே ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணு எல்லாரும் இருக்கணும் ஷாஜி கமிஷனர் எல்லாரும் சார் நாளைக்கு செயற்குழு மீட்டிங் இருக்குல்ல சார் அது முக்கியமான மீட்டிங் கேன்சல் பண்ண முடியாது அதை முடிச்சுட்டு அஞ்சு மணிக்கு வையே அப்புறம் கேசவா சார் எலெக்ஷன் கமிஷனோட ப்ரெஸ் மீட் நாளைக்கு தானே ஆமாம் சார் என்ன எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது கேசவா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் தூக்கிறதுக்கு என்ன சார் இருக்கட்டும் நாளைக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனோட ப்ரெஸ் மீட் முடியட்டும் பொறுமையாருப்பாஜி <laughs> அவன் <laughs> 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 லிட்டில் ஜானோட கதையை முடிச்சே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பாரு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன ஆகிறான்னு புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க அவனுக்கு வரதன் சார் வந்துட்டாரு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நீங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிற விஷயத்த கேசவன் கிட்ட சொல்லியிருந்தான் என்ன பண்ணுறது எலெக்ஷன் கமிஷன் மீட்டிங் இல்லையா ஒருத்தனும் விட மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் சீட்டு வேணுங்கிறாங்க சொந்த செல்வாக்கில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒருத்தனுக்கும் தகுதி இல்லை இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் என் கட்சி சார்பாக ஒரு கழுதியை நான் நிறுத்தினா கூட அது கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் கேசவா இவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது குடிச்சாங்க சார் சரி நீ போய் எனக்கு ஒரு டீ கொண்டு வா ஆச்சு சார் ஆ என்னையா கமிஷனர் உனக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவனு வச்சு நம்ம ஷாஜியை தூக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டியா அது சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் தலைக்கு மேலே ஒத்த வளர்ந்துக்கிட்டு வரான் அத மொழையிலேயே கிள்ளி ஏறியாம உரம் போட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கே கமிஷனர் சார் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பழைய ஒரு கொலை கேஸ்ல என் பேச்ச கேட்காம அவன் இஷ்டப்படி நடந்துகிட்டதுனால என்னால ஒன்னும் செய்ய முடியல அந்த விஷயம் உங்களுக்கே தெரியுமே சார் ஆமாயா எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் என்னால அதை மறக்க முடியாது அவனை நீங்க மறக்காம இருந்தா மட்டும் போதும் சார் அவன் என்னைக்கும் நம்மள மறக்காத மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் இல்லனா ரிட்டில் ஜான வச்சா அவன் என்ன பிடிச்சிருவான் நான் மாட்டினா அது எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்ல உங்களால முடியலன்னா சொல்லுங்க இதனால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லா கதையும் முடிஞ்சிடும் அவன் கதை நம்ம கதை எல்லாம் புரிஞ்சுதா ஒரு சின்ன போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி இந்த பணம் காட்டு நிறைய சாட்சி சரண்டராக இருந்தா இருந்தா காட்ட வேண்டியவர் நான் யாருன்னு காட்ட வேண்டியவர் நீ உட்கார சாட்சி அப்படியெல்லாம் நான் ஒண்ணு நடக்க விட மாட்டேன் இது வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து தானே செஞ்சிருக்கோம் இதையும் அதே மாதிரி முடிச்சிடுவோம் அதே எப்படியா கமிஷனர் அவனுக்கு மட்டும் சிட்டி போலீஸ்ல இவ்வளவு செல்வாக்கு அவன் செல்வாக்குக்கு அவன் மட்டும் காரணம் இல்ல ஜனங்களும் தான் மத்த போலீஸ்காரங்களுக்கு இல்லாத மரியாதை அவனுக்கு இருக்கு அதுக்கு உங்க கட்சிக்காரங்களும் ஒரு காரணம் ஏன் கட்சிக்காரன் அந்த செத்து போன ஜெயபத்மநாபனோட ஆளுங்கையா அவங்க அவனுக்காக என்ன பழி வாங்க நினைக்கிறாங்க அதுக்காக தான் அவங்க இவ்வளவு ஆட்டம் போடுறாங்க ஆனா அவங்கள விட பல மடங்கு போராட்டங்களை சந்திச்சவன் தான் இந்த எம்பி வரதராஜன் ஏன் கமிஷனர் அவனை இங்கிருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லு நோ சார் முதல்ல அவன் டிரான்ஸ்பர் ஆகி வந்து ஆறு நாள் தான் ஆகுது ரெண்டாவது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்பர் ஆக வேண்டிய லிஸ்ட நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அதுல இவன் பேர் இல்ல அது மட்டும் இல்ல எலெக்ஷன் நடக்கிற ஊர் அவனுடையதான் இருந்தா பரவாயில்ல அதுலயும் சிக்கல் இருக்கு இது போதாதுன்னு மக்கள் சக்தி 
ஒன்னும் பண்ண முடியல சார் என்னைய சொன்ன மக்கள் சக்தியா நிறுத்தியா இந்த ஜனநாயகங்கிறது மக்கள் எங்களை அதிகாரம் பண்றதுக்கு இல்ல நாங்க அவங்கள அதிகாரம் பண்றதுக்காகத்தான் அப்புறம் அவனுக்கு மக்கள் சக்தியா அதுவும் எங்க கட்சிக்காரங்களா அது ஒண்ணு போதியா அவனை தற்காலிகமா இங்கிருந்து தூக்குறதுக்கு ஒரு இடைத்தேர்தல் நடக்கிற இடத்துல ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமா இருக்கிற ஒரு போலீஸ்காரனு அந்த தேர்தல்ல அவன் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமா தான் செயல்படுவான்னு புரிய வைக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்ல நாளைக்கே நீ டிஜிபிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் ரிப்போர்ட் கிடைச்ச மறுநாளே தேர்தல் நடைமுறை சட்டத்தை வச்சு அவனை இங்கிருந்து காலி பண்ணிடலாம் இது ரத்தம் இல்லாத ஒரு யுத்தம் இதனால யாருக்கும் பாதிப்பு வராது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி லிட்டில் ஜான் அவங்க கையில சிக்க கூடாது இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கும் போக கூடாது கமிஷனர் அது உன்னோட பொறுப்பு அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க கூப்பிடணும் கூப்பிட்டே ஆகணும் இதுல எந்த மாற்றமும் இருக்க கூடாது நாளைக்கு ஒரு நாள் நம்ம எல்லாருக்கும் முக்கியமான நாள் ஷாஜி உன் தருதல தம்பிய நாளைக்கு யாருகிட்டையும் வம்புக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லி வை அவனை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஐயா எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் எம்பி ஐயா என்னப்பா உங்க மூளை வேலை செய்யுது வயசு கூட கூட அறிவும் கூடிக்கிட்டே இருக்க சும்மா இல்லைங்க ஐயா எல்லாரும் உங்களை அரசியல் சாணிக்கேன்னு சொல்றது சரியா இருக்கு அண்ணாச்சி நீ இந்த தலைமுறையில வந்த வில்லன் ஆனா ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கும் நான் தாண்டா வில்லன்